توی این فیلم میخواستم به شما مقایسه کردن کمیت ها رو به شما یاد بدم قبلا یادت میاد که ما از گیت دیف استفاده کردیم و اومد برای ما تغییراتی که ایجاد شده بود رو نشون داد اما میبینیم که اینجا هیچی به ما نشون نمیده و خب بخاطر اینکه ما گیت دیف رو بعد با همراه با یک فایل بزنیم اتفاقی که توی استیج افتاده مثل گیت دیف داش داش استیج یا اینکه گیت دیف داش داش کشت خب و این میمد working repository working directory ما پوشه کاری ما رو با پوشه استیج مقایسه می کرد و یا با پوشه ریپوزیتوری مقایسه می کرد اینا بیسیکاش بود اینا مقدماتش بود که یاد گرفتیم خب من اینجا میام چیکار می کنم وان لاین رو اینجا می زنم که یک بار من مثلا چیکار بکنم دستور پیدا بشه میام گیت لاگ داش داش وان لاین یا اصلا کلا همون برا همین خوبه اینو می زنیم این بیاد بالا یعنی که این یکی رو میزنیم اصلا برگردیم به بالا خب این رو که میزنیم میخوایم مقایسه بکنیم شما میتونید SHA1 یک چیزی رو بگی یا این شای یک چیزی رو بگی من شا میگم منظرم این هاست یکی از اینا رو بگیرید و تغییرات رو ببینید دیگه به همین راحتی من یه بنویسم get diff و بعد این initial commit بیام مثلا همین get ignore رو ازش استفاده کنم اینجا پیس رو پیست کنم اینتر رو بزنم تغییرات رو اینجا میبینید میبینید که میگه temp2.txt اضافه شده و ds store و این temp2 رو شما فقط اضافه کردیم آخرش رو میاد که وقتی ما git ignore رو باز کردیم یه فایل temp2 رو ما اضافه کردیم بهش که بیاد برای ما ignore بکنه درسته؟ این از این حالا من دوباره این اینو میزنم اینجا میتونیم بیام مثلا از همین اضافه استفاده بکنیم بگیم که وقتی که حالا این کار کردی یا اتفاقی که افتاده واسه یه مثلا فایل .git ignore بودی .git ignore ignore به ما نشون بده چه اتفاقی تو میتونید اسم فایل رو هم ببینید یعنی که مثلا من میگم index.html میبین که چه اتفاقی نمید اسم فایل رو هم میتونید بزنید هیچ فرق نمی اما اما اگر اسم فایل خالی بزنیم هیچ چیزی به ما نشون نمیده و حتما چیز باشه این sh1 یا c بود آخرش این باشه حالا برمیگردیم به همین دستوری که ما اینجا داشتیم میخوام از این دوباره استفاده بکنیم اگر من بیام مثلا بگم که git diff و بعد بگم که این رو اولی است خب مقایسه بکن تا مثلا دو نقطه رو باید بذاری دیگه تا تقریبا این دومی منظوره بود و این تا مثلا این یکی که زیاد هم نباشه پیست میکنید مقایسه میکنه به شما میگه میگه که این اتفاق این دوتا رو فقط آوردی پایین من اگر بیام این اف رو بزنم میره بعدی میگه دیگه چیزی دیگه ای نیست ما فقط لیست رو عوض کردیم اینا رو تغییرات و قشنگ به شما داخل کمیت نشون میده کیو رو بزنم بیام بیرون دوباره این دستور اجرا بکنیم که میخوام ازش استفاده بکنیم یا اینکه دوباره میتونید همون رو به کار ببرید و اسم فایل رو هم بگید حالا ما اسم فایلمون index.html بود همون رو به شما برمیگردونه هیچ فرقی نمیکنه پس این از این یه موقع هم هستش که شما میخواهید چیکار بکنید بگید که get diff و بعد بگید که مثلا بیام حالا از این ریورت استفاده بکنیم این رو پیست بکنیم بگم که بیا تا هد یعنی تا آخر این ریورت یعنی این تا این هد هد اینجاست دیگه الان هد رو دارید میبینید اینجاست تا آخر میتونم حالا این رو پیست بکنم یا اینکه اصلا میتونم کلمه هد رو بزرگ بنویسم یا اصلا میتونید چیکار بکنید تغییرات نشون بدید یا اینکه بیام این هد پرنتش رو بنویسم کارت ساین یا دو تا کارت ساین یا اینکه اصلا بیام چیکار بکنم این اصلا برم این اف رو بزنم تغییرات همه رو به من نشون میده یا اینکه اصلا بیام تیل دی 3 رو بزنم که سه تا به عقب نشون بده این از اینا حالا دوباره ما برگردیم به این یه موقع هم هستش که این چند تا چیز کاربردی میخوام به شما نشون بدم اول اینکه ما اینجا تایپ میکنیم گیت اینا واسه این ویدیو این سه تا از اینجا به بعد مهمه گیت دیف رو مینویسیم یه تغییرات رو نشون بده به ما اما به صورت stat و dash dash summary summary رو می نویسید و بعد sh1 رو میگید که تقریبا از اینجا تا head رو به من نشون بده خب یعنی از درست از دومی حالا میتونید به جاش هر چیز دیگه هم خواستید استفاده کنید و اینجا میاد summary رو به شما نشون میده چه, چه اتفاقای افتاده git ignore اضافه شده 12 تا line به git ignore اضافه کردید چهار تا لاین اینجا تغییر پیدا کرده اضافه کردن فقط نیستش تغییر یعنی 
دوازده تا لاین تغییر پیدا کرده وقتی پلاس میبینید یعنی اضافه شده پی دی اف چی اضافه نشده اما داخل ایندکس تشتیم دو تا کم شده دو تا اضافه شده به این صورت میتونید ببینید آپشن بعدی هم گیت دیف داش بی هست و بعد میتونید اس اچ ای وان تو البته من اینو می نویسم به جای این سامری از داش بی استفاده میکنم حالا این داش بی خب این که شما اینجا میذارید داش بی داره میگه که اسپیس ها رو ایگنور بکن هر چقدر من فاصله دارم ایگنور بکن حالا همون داش بی که ما استفاده کردیم همون قبلا اینطوری نوشته میشد اونایی که قدیمی نیستن ایگنور البته بعد ایگنور بنویسین چی بود خدایا ایگنور داش پاردی اسپیس داش چینج می‌بینید همون رو به ما نشون میده یا اینکه آپشن W هم داریم به جای این آپشن W ایگنور آل اسپیس هست ایگنور آل اسپیس هست یا میتونید چیکار بکنید اصلا چون اینا دیگه خیلی نوشتنشون طولانیه بیاد از داش W استفاده بکنید که الان دیگه جدیدن از داش W استفاده می‌کنه همون رو به شما میده داش W میگه انگلیسیش نوشتم که ببینید ایگنور ایگنور اسپیس چینج ignore all space یعنی یه موقع هستش که شما میایید میخواید تمام اسپیس هایی که اسپیس دیگه معنی نداره یه فایل رو باز میکنید چند تا خال... فایل لاین خالی یا خط خالی اونا رو که دیگه نمیخواد ببینید از آپشن داش دبلیو استفاده میکنید داش بی هم میگه که اسپیس ها رو اسپیس ها که عوض میشه اسپیس یعنی چی ببینید و اینجا قشنگ نگاه بکنید اینجا رو من تا یه دونه اسپیس به این میگن یه دونه لاین من اینتر میزنم میرم لاین دیگه به اون میگن لاین پس داش بی میگه که اسپیس ها رو ایگنور بکن داش دبلیو هم میگه تمام لاین ها رو تمام اسپیس ها رو ایگنور بکن که این لاین ها هم شاملش میشه پس این از این حالا از ویدیو بعدی میخوام در مورد شاخه ها صحبت بکنم